வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம இன்ஜினியரிங் சர்வேயில் தேர்ட் லைட் சர்வேயிங் பற்றி தான் அந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ தேர்ட் லைட் சர்வேயிங்கில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் வந்து கவர் பண்ண போகிறோன்னா இந்த தேர்ட் லைட்டில் என்ன இம்பார்ட்டண்டான டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிற டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது கண்டிப்பாக இந்த எல்லா எக்ஸாம்லேயும் இந்த டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு கொஷின் வந்து கேட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் தான் வந்து இந்த தேர்ட் லைட்டோட டெஃபினேஷன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் டெஃபினேஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதில் வந்து வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் ஸோ வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் அப்படின்றது என்னென்னா வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ்னால் அது வந்து வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஆக்சஸ் அந்த ஆக்சஸ்னால தான் வந்து என்னென்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து தேர்ட் லைட் அப்படின்ற இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஹரிசாண்டல் பிளைனில் ரொட்டேட் ரொட்டேட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஆக்சஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் ஸோ வெர்டிக்கல் ஆக்சஸில் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஹரிசாண்டல் பிளைனில் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ஆக்சஸ் இந்த வெர்டிக்கல் ஆக்சஸில் தான் வந்து என்னென்னா இந்த லோவர் பிளேட்டும் அப்பர் பிளேட்டும் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இந்த வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அசிமுத் ஆக்சஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் அடுத்து பார்த்தோன்னா ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் அப்படின்றத நம்ம இன்னொரு நேமில் எப்படி சொல்கிறோன்னா ட்ரூனியன் ஆக்சஸ் ஆர் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸில் தான் வந்து என்னென்னா டெலஸ்கோப்பும் வெர்டிக்கல் சர்க்கிளும் வந்து வெர்டிக்கல் பிளெயினில் ரொட்டேட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஆக்சஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் ஸோ அப்போ வெர்டிக்கல் ஆக்சஸில் லோவர் பிளேட்டும் அப்பர் பிளேட்டும் ரொட்டேட் ஆகுது அந்த வெர்டிக்கல் ஆக்சஸில் அதே மாதிரி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஹரிசாண்டல் பிளெயினில் வந்து ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அது வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸில் வந்து என்னென்னா அந்த டெலஸ்கோப்பும் வெர்டிக்கல் சர்க்கிளும் வெர்டிக்கல் பிளெயினில் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அந்த ஆக்சஸ் அந்த ஆக்சஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ அப்போ லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்றது என்னென்னா அது வந்து ஒரு இமேஜினரி லைன் அந்த இமேஜினரி லைன் வந்து எங்கே பாஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த டயாஃப்ரமில் இருக்கக்கூடிய கிராஸாக இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்டிக்கல் சென்டர்லேயும் ரெண்டு லைன்லேயும் ரெண்டு இதுலேயும் இன்ட்ரசெக்ஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த இன்ட்ரசெக்ஷனில் பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு இமேஜினரி லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அப்போ டயாஃப்ரமோட டயாஃப்ரமில் இருக்கக்கூடிய கிராஸாக இருக்கும் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்டிக்கல் சென்டரோட இன்ட்ரசெக்ஷனில் பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த லைனை தான் நம்ம லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லைன் ஆஃப் சைட் வந்து ஹரிசாண்டல் பிளைனில் வந்து வந்து வந்துருந்துச்சுன்னா ஸோ லைன் ஆஃப் சைட் வந்து ஹரிசாண்டல் பிளைனாக பிளைனில் வந்து பாஸ் ஆகிருந்துச்சுன்னா அந்த லைனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா லைன் ஆஃப் கோலிமேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ தான் வந்து லைன் ஆஃப் சைட்டு ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆக்சஸ் ஆஃப் லெவல் டியூப் ஸோ ஆக்சஸ் ஆஃப் லெவல் டியூப் அப்படின்றது ஸோ ஆக்சஸ் ஆஃப் லெவல் டியூப் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த லைன் இந்த ஆக்சஸ் ஆஃப் லெவல் டியூப் அப்படின்றது அது வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அந்த லைன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா இந்த லெவல் டியூப்பில் பபுள் இருக்கும் ஸோ அந்த பபுள் எப்படி இருக்கும்னா கேர்வ் ஷேப்பில் வந்துருக்கும் ஸோ லாங்கிடியூட்னல் கேர்வில் வந்து கேர்வாக வந்துருக்கும் அந்த லெவல் டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய பபுள் ஸோ அந்த பபுள் வந்து சென்டராக இருக்கும் போது அந்த ஒரு லைன் ஸோ வந்து இந்த ஆக்சஸ் ஆஃப் லெவல் டியூப் வந்து எதுக்கு டேஞ்சென்ட்டாக டேஞ்சென்ட் ஆர் பெர்பெண்டிகுலர் ஆர் நார்மல் எல்லாமே வந்து சேம் தான் ஸோ அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து எதுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக டேஞ்சென்ட்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த லெவல் டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய பபுளில் நம்ம சென்டராக வந்து வைக்கும் போது அந்த ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய அந்த கேர்வுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து டேஞ்சென்ட்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ஆக்சஸை தான் என்ன சொல்கிறோன்னா ஆக்சஸ் ஆஃப் லெவல் டியூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த ஆக்சஸ் ஆஃப் லெவல் டியூப் வந்து ஹரிசாண்டலாக வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த ஆக்சஸ் ஆஃப் லெவல் டியூப் வந்து ஹரிசாண்டலாக வந்து இருக்கும் எப்போன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பபுள் வந்து சென்டராக இருக்கும் போது லெவல் டியூப்பில் இருக்கக்கூடிய பபுள் வந்து சென்டராக இருக்கும் போது இந்த ஆக்சஸ் ஆஃப் லெவல் டியூப் வந்து ஹரிசாண்டலாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதான் வந்து ஆக்சஸ் ஆஃப் லெவல் டியூப் ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தோன்னா சென்ட்ரிங் ஸோ சென்ட்ரிங் அப்படின்றது என்னென்னா சென்ட்ரிங் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ வந்து சென்ட்ரிங் அப்படின்றது நம்ம இப்போ இதான் வந்து இந்த பாயிண்டில் ஏன்ற பாயிண்ட்டில் நம்ம இப்போ தேர்ட் லைட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா
So, this is the line of sight. So, in the transiting up, the line of sight, telescope, or line of sight, appear on reverse down on the present time. So, that's why this is the reverse thing. So, that's why this is the transiting. So, that's the definition of the swinging the telescope. So, swinging the telescope, what is it? The telescope, what is it? Rotate, pandra, revolve, pandra. so on the na, horizontal plane, la, vertical axis, la, and the telescope na, ma, revolve and the process pair than a mena sultrana swinging up the sultrang. Even the telescope on the clockwise direction, la, rotate panana, other one the right swing, either one the telescope, pa, anti clockwise direction, la, rotate panana, other left swing up the solvo. So, now the right swing and left swing are the end of the reading. So, right swing left swing. This is the mean. That's why we create the instrument create friction and backslash. This is the the telescope. We have to do the swinging. We have to do the swinging. We have to do the swinging. We have to do the telescope. We swing to do the swing. We have to do the swing. So, we the telescope. We swing to the friction or backslash. We have to do the So, we have to swinging the telescope. So, add the definition of the face left observation. So, face left observation is the same. So, the third light is vertical circle. So, the vertical circle is the face. Third light is the image object. And the observer is the left hand side. In the vertical circle is the face. That is the same. That is the same. That is the same. That is the same. That is we observe the horizontal angle and vertical angle. We observe the observation of the face left observation. So, the face left observation is the observer of the reading. The reading is the observer of the observer of the left hand side. But the vertical circle is the face of the left hand side. That is the face left. Then we observe the horizontal angle and vertical angle. So, we observe the observation of the face left observation. Next, face right observation. Face right observation is the face left observation. This is the vertical circle. The vertical circle is the face of the observer on the right hand side. That is the face right. Then, the observer is the face right. Horizontal angle, vertical angle, and the observation on the note pandrare. So, and the, and the note panakudi and the observation on the mana solana, face right observation up in the solro. So, upon the face left observation, I know face right observation now in the end of the solipunjico. Ipa in the face rend in the face left observation, face right observation in the reading on the note pandra. The rendered the reading the cone, I'm a mean one the adagrom. Up the mean one the rendered the face left and face right reading could a meaning mean one the medita the caprom. That's why we error in the eliminate. Collimation is the error in the eliminate. So, this point is the important point. So, this the face reading. reading the face left and face right reading. What type of error is the eliminate? So, what type of error is the eliminate? Collimation error is the eliminate. So, this is the face left and face right observation. So, this is telescope normal. So, telescope normal so, the telescope is normal or direct telescope. Now, so, the observer is left hand side la, in the vertical circle. That is why the telescope is bubble upward. That is the type of telescope. Tha, na, na telescope normal or telescope direct. This is telescope inverted. That is the opposite. The telescope is inverted or reversed. In soli, we will say that the observer is right hand side, la, vertical circle is present. That is why the telescope is downward. We will say that the type of telescope is inverted. So, telescope inverted is normal, na inna, telescope inverted is not inverted. So, that is the term na, axis of the telescope. So, axis of the telescope is an imaginary line. And the line is where join the The objective lens is the optical center. The eyepiece is the center. 
நடுவில் ஒரு இமேஜினரி லைன் வந்து ஜாயின் ஆகும் ஸோ அந்த ஆக்சஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஆக்சஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப் அப்போ அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கும் ஐபிஎஸோட சென்டருக்கும் இந்த ரெண்டு சென்டருக்கும் நடுவில் பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த இமேஜினரி லைன் தான் ஆக்சஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா சேஞ்சிங் ஃபேஸ் ஸோ சேஞ்சிங் ஃபேஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் இந்த ஆப்ரேஷனில் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த டெலஸ்கோப்போட ஃபேஸை லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு இல்லை ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா அந்த டெலஸ்கோப்போட ஃபேஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஆப்ரேஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சேஞ்சிங் ஃபேஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த அந்த டெலஸ்கோப்போட இந்த ஃபேஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராஸ் அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா பிளங்கிங் ஸோ அந்த டெலிஸ்கோப் வந்து பிளங்கிங் மூலமாக அந்த பிளங்கிங்னா என்ன ரிவர்சிங் ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு வந்து ரிவர்சிங் வந்து பண்ணுவாங்களா ஸோ அது மூலமாக இல்லை ஸ்விங்கிங் மூலமாக வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து இந்த டெலிஸ்கோப்போட ஃபேஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த சேஞ்சிங் இந்த ஃபேஸ் வந்து சேஞ்ச் இந்த டெலிஸ்கோப்போட ஃபேஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால என்ன எரர்ஸ் நிறையா எரர்ஸ் வந்து இதில் வந்து எலிமினேட் ஆகுது ஸோ அது என்னென்ன எரர்ஸ்லாம் வந்து எலிமினேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த எரர் டியூ டு லைன் ஆஃப் கோலிமேஷன் நாட் பீயிங் பெர்பண்டிகுலர் டு ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் ஸோ அப்போ இந்த ஃபேஸ் வந்து நம்ம டெலிஸ்கோப்போட ஃபேஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறனால என்ன ஃபஸ்ட் எரர் வந்து எலிமினேட் பண்ணுறோன்னா இந்த லைன் ஆஃப் கோலிமேஷன் வந்து இந்த ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலராக இல்லாமல் இருக்கும்ல ஸோ அந்த எரரை வந்து எலிமினேட் பண்ணுது இன் அடுத்து ரெண்டாவது எரர் வந்து என்ன எலிமினேட் பண்ணுதுன்னா எரர் டியூ டு ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் நாட் பீயிங் பெர்பண்டிகுலர் டு வெர்டிகல் ஆக்சஸ் அதே மாதிரி தான் இந்த ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் வந்து வெர்டிகல் ஆக்சஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலராக இல்லாமல் வந்துருக்கும் ஸோ அந்த எரரை எலிமினேட் பண்ணுது அடுத்த எரர் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா எரர் டியூ டு லைன் ஆஃப் கோலிமேஷன் ஸோ எல்ஓசினால் லைன் ஆஃப் கோலிமேஷன் நாட் பீயிங் பேரலல் டு ல ஆக்சஸ் ஆஃப் லெவல் டியூப் ஸோ அப்போ இந்த லைன் ஆஃப் கோலிமேஷன் வந்து இந்த ஆக்சஸ் ஆஃப் லெவல் டியூபுக்கு பேரலாக இல்லாமல் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த எரரை வந்து எலிமினேட் பண்ணுது ஆக மொத்தம் இந்த மூணு எரரை இந்த சேஞ்சிங் ஃபேஸ்னால் வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இந்த ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸும் என்ன மாதிரியான எரர்ஸ்லாம் வந்து எலிமினேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக ஹைலைட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த பாட்டு வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த டேம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா டபுள் சைட்டிங் ஸோ டபுள் சைட்டிங் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இந்த ப்ராசஸில் இது இந்த ப்ரா இந்த டபுள் சைட்டிங் அப்படின்ற இந்த ப்ராசஸில் வந்து என்னென்னா ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் இல்லைனா வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் ஏதாவது இந்த ரெண்டு ஆங்கிளை நம்ம வந்து ரெண்டு தடவை வந்து மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அந்த ஹரிசாண்டல் ஆங்கிளையும் வெர்டிக்கல் ஆங்கிளையும் ரெண்டு தடவை வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எப்படி மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு தடவை இந்த டெலிஸ்கோப் வந்து நார்மல் கண்டிஷனில் வச்சு ஹரிசாண்டல் ஆங்கிள் இல்லைனா வேர்டிக்கல் ஆங்கிள் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்து ரெண்டாவது தடவை எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா டெலிஸ்கோப் வந்து இன்வெர்டர் கண்டிஷனில் வச்சு திருப்பி வந்து ஹரிசாண்டல் ஆங்கிளும் வெர்டிக்கல் ஆங்கிளும் வந்து மெஷர் பண்ணி ஆக மொத்தம் ரெண்டு தடவை ரீடிங் வந்து நோட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டபுள் சைட்டிங் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்த டேம் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்த டேம் வந்து பார்த்தோன்னா லைனிங் இன் ஸோ லைனிங் இன் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இப்போ இந்த லைனிங் இன் அப்படின்ற இந்த ப்ராசஸில் என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்துருக்கு இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் ப்ரெசென்ட் ஆகிடக்கூடிய இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இந்த தேர்ட் லைட் மூலமாக க கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதுவும் எப்படி இருக்கணும்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து விசிபிளாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து விசிபிளாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம தேர்ட் லைட் மூலமாக அந்த இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து செட் பண்ணோன்னா அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா லைனிங் இன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்து பேலன்சிங் இன் ஸோ பேலன்சிங் இன் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த பேலன்சிங் இனில் அதே மாதிரி தான் இந்த தியோ இந்த இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸை வந்து தான் வந்து செட் பண்ணுறோம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தியோர் லைட் மூலமாக ஆனால் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னா இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் இந்த இன்டர்விசிபிள் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து விசிபிளாக வந்து தெரியாது இந்த லைனிங் இனில் வந்து விசிபிளாக வந்து தெரியும் இந்த பேலன்சிங் இனில் வந்து விசிபிளாக வந்து தெரியாது ஸோ அப்போ எப்போ லைனிங் இன் ஃபாலோ பண்ணுவோம் எப்போ பேலன்சிங் இன் ஃபாலோ பண்ணுவோன்னா எப்போல்லாம் வந்து இந்த இன்டர்மீ
ஏதாவது அது வந்து லாஸ்ட் வந்து ஆப்ஷனல் தான் பட் மொத்தம் அஞ்சு ஃபண்டமெண்டல் லைன்ஸு இந்த அஞ்சு ஃபண்டமெண்டல் லைன்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டால் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த கொஷின் வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஆக்சிஸ் ஆஃப் பிளேட் லெவல் மஸ்ட் லை பெர்பண்டிகுலர் டு வெர்டிகல் ஆக்சஸ் ஸோ அப்போ இந்த பிளேட் லெவலோட ஆக்சஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா இந்த வெர்டிகல் ஆக்சஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலராக வந்து இந்த அந்த பிளேட் லெவலோட ஆக்சஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் அடுத்த பாயிண்ட் த லைன் ஆஃப் கோலிமேஷன் மஸ்ட் பி பெர்பண்டிகுலர் டு ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் அப்போ இந்த லைன் ஆஃப் கோலிமேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா இந்த ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலராக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் அடுத்து மூணாவது பாயிண்ட் இந்த ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் மஸ்ட் பி பெர்பண்டிகுலர் டு வெர்டிகல் ஆக்சஸ் அப்போ ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா வெர்டிகல் ஆக்சஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலராக வந்திருக்கணும் ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் லெவல் மஸ்ட் பி பேரலல் டு லைன் ஆஃப் கோலிமேஷன் ஸோ அப்போ இந்த ஆல்டிடியூட் பபிள் டியூப் இருக்குல்ல அதோட ஆக்சஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா இந்த லைன் ஆஃப் கோலிமேஷனுக்கு பேரலலாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் அடுத்து அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த வெர்டிகல் சர்க்கிள் வேர்னியர் வந்துருக்கும் ஸோ வெர் இந்த வெர்டிகல் சர்க்கிளில் வேர்னியர் வந்துருக்கும் அந்த வேர்னியர் வந்து என் அந்த வேர்னியர் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோவில் வந்து இருக்கணும் எப்போனா இந்த லைன் ஆஃப் கோலிமேஷன் வந்து ஹரிசாண்டலாக இருக்கும் போது இந்த வெர்டிகல் சர்க்கிளோட வெர்டிகல்ஸ் வெர்டிகல் சர்க்கிளில் ப்ரெசென்ட் ஆகிடக்கூடிய வேர்னியரோட ரீடிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோவில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கணும் ஸோ இந்த இந்த அஞ்சு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபண்டமெண்டல் லைன்ஸ் ஆஃப் தியோர் லைட் ஸோ இப்போ ஆறாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த ஆக்சஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரிட்டிங் லெவல் ஸோ இது வந்து அது ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த தியோட் லைட்டுன்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இந்த ஸ்ட்ரிட்டிங் லெவல்ன்ற இந்த இந்த பாட்டை ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதோட ஆக்சஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா பேரலல் டு ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு கண்டிப்பாக இதிலேருந்து நம்ம கொஸ்டின் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டை ஹைலைட் பண்ணி வந்து படிச்சுக்கோங்க ஸோ இது இல்லாமல் இந்த ஃபண்டமெண்டல் தியோ இந்த தியோர் லைட்டோட ஃபண்டமெண்டல் லைன்ஸ்னாலே இந்த அஞ்சு லைன் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் தான் ஸோ இது இல்லாமல் மற்ற இந்த தியோர் லைட்டில் சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்துருக்கு அந்த கண்டிஷன்ஸையும் சேர்த்து வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பார்த்தோன்னா இந்த ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள் வந்து எதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும்னா வெர்டிகல் ஆக்சஸ்க்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் அடுத்து வெர்டிகல் சர்க்கிள் வந்து எதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும்னா ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ்க்கு வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இந்த வெர்டிகல் ஆக்சஸ் வந்து எதில் பாஸ் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஹரிசாண்டல் சர்க்கிளில் ப்ரெசென்ட் ஆகிடக்கூடிய கிராஜுவேஷனோட சென்ட்ரலில் வந்து இந்த வெர்டிகல் ஆக்சஸ் வந்து பாஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் வந்து எப்படி பாஸ் ஆகும்னு பார்த்து இங்கே எங்கே பாஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த வெர்டிகல் சர்க்கிளோட சென்ட்ரு கிரா சென்ட்ரில் வந்து பாஸ் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து என்ன அந்த ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள் வெர்டிகல் வரும் அதே மாதிரி வெர்டிகல் சர்க்கிள் ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் வரும் வெர்டிகல் ஆக்சஸ்னா ஹரிசாண்டல் சர்க்கிள் வரும் ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ்னா வெர்டிகல் சர்க்கிள் வரும் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக தான் வந்து இருக்குமே தவிர பாயிண்ட்ஸ் வந்து நிறையா இருந்தாலும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக தான் வந்திருக்கும் அப்படியே வைஸ் வர்ஸாக வந்திருக்கும் அதனால் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஒன்றும் வந்து கிடையாது அடுத்த பாயிண்ட் வந்து பார்க்கலாம் பிளேட் பபுள் டியூப் ஸோ அந்த பிளேட் பபுள் டியூப் வந்து எப் எதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா வெர்டிகல் ஆக்சஸ்க்கு வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் அடுத்து லைன் ஆஃப் சைட் வந்து எதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும்னா டிரான்சிட் ஆக்சஸ் ஆர் ட்ரூனியன் ஆக்சஸ்க்கு வந்து இந்த லைன் ஆஃப் சைட் வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் அடுத்து டிரான்சிட் ஆக்சஸ் வந்து எதுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும்னா வெர்டிகல் ஆக்சஸ்க்கு வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இப்போ இந்த டெலஸ்கோப் வந்து ஹரிசாண்டல் போர்ஷனில் வந்து வச்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த ஆல்டிடியூடில் அந்த பபுள் டியூப் வந்து எப்படின்னா அந்த ஆல்டிடியூட் பபுள் டியூப் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து சென்டராக வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த டெலஸ்கோப்பை நம்ம ஹரிசாண்டல் போர்ஷன் வச்சதுக்கப்புறம் அந்த பபுள் அந்த டெலஸ்கோப்பில் இருக்கக்கூடிய ஆல்டிடியூட் பபுள் வந்து சென்டராக வந்து ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி சென்டராக வந்திருக்கும் போது இந்த வெர்டிகல் சர்க்கிளில் அதோடய ரீடிங் வந்து என் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா கிராஜுவேஷன் வந்து ஜீரோவில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அந்த லைன் ஆஃப் சைட் ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ் வெர்டிகல் ஆக்சஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து மீட் ஆகும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சென்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அப்போ சென்